Grupo Fórmula presenta Ciro Gómez Leiva por la mañana Ciro, pues fíjate que este domingo habrá una carrera en la delegación eh, Miguel Hidalgo y ahí los vecinos, antes de la carrera, vecinos de Polanco se van a manifestar por las obras que se están dando principalmente en Basarik. Tenemos aquí eh, justamente a Vigilio Pasotti, vecino de eh, Polanco, y también tenemos a Roberto Remes, director de Ciudad Humana, que eh, pues ellos son los que pues están manifestando. Están construyendo sobre Mazarik estas bahías y están sí, destruyendo sí, sí, sí. ahí gran parte y los vecinos de Polanco no están muy conformes. ¿Y qué es entonces lo que piensan hacer el domingo? ¿Lo que van a hacer el domingo, Virgilio? ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy buenos días, días, Omar. Días. Eh, Roberto, muy buenos, buenos días, días Roberto, a todo Roberto, el auditorio. Eh, mire, el domingo vamos a realizar una protesta de forma pacífica. Mm. Eh, vecinos, asociaciones, eh, comités vecinales. Eh, vamos a, a decir, ya basta, a la serie de irregularidades que se presentan en, en, en la delegación Miguel Hidalgo, sobre todo en la zona de Polanco. En materia de desarrollo urbano, pero haciendo hincapié en el tema de Mazarik, uh -huh. eh, ya estaba la obra muy avanzada, la obra ya, ya tenemos banquetas en, en, una, en un perímetro del, si de la obra. Ahí se ve organizada, yo he ido estos dos últimos días, parece una obra organizada. Eh, mira, eh, pareciera, pero no lo es. Eh, es un proyecto que fue, yo me atrevo a decir, prostituido. El proyecto fue modificado a modo para, para con fines comerciales y dista mucho del proyecto original que eh, pues era, fue planteado como un proyecto de prioridad peatonal y en el cual pues iba a beneficiar no solamente evidentemente los, los comercios sino también los vecinos pero la ciudadanía en general. Recordemos que este proyecto lo vamos a pagar todos, lo vamos a pagar los vecinos de, de Polanco, aquellos que se encuentren en, en, un, en un rango de 250 metros a, a, la, a la avenida. Y, y pues este nada, lo modificaron y de buenas, de, 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 el día de ayer eh, iniciaron trabajos eh, en, en el propio corredor, destruyendo lo, ya con, lo, lo, lo que estaba ya terminado, no. destruyendo el granito carísimo traído de Galicia y, y dando paso a las bahías vehiculares. ¿Y entonces el domingo? El domingo eh, hacemos un llamado a los vecinos, a los que se quieran unir. Tal vez seremos pocos, seremos muchos, no sé. El horario es un poco incómodo. Seis y media de la mañana Chis, para, para pues, estar en la línea de meta. Y simplemente este, reiteramos, así como enviamos ya un comunicado a través de, de la voz de Polanco, eh, pues es una protesta pacífica, es una protesta que únicamente busca utilizar los reflectores que tendrá la propia, la propia carrera atlética y, y hacer escuchar nuestra voz ante los medios y ante el resto de ciudadanos que estarán ahí presentes. Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, pues, la preocupación sobre las bahías. ¿no? Quisiera yo centrarme más que nada en ese tema. La bahía, cuando es un espacio que se toma de la banqueta, es un espacio que se le toma al peatón. ¿no? Sí. Entonces, cuando hay un discurso eh, eh, de autoridades de que la prioridad es el peatón y por otro lado se le quita espacio al peatón, en donde, en donde se presumió que iba a ser peatonal Mazarik y se presumieron muchas otras cosas, o sea, es un contrasentido. Ahora, también es un contrasentido cuando se trata de una obra de 500 millones de pesos, cuando no sé si fue el costo inicial que se manejó, 480 sí, sí, sí. y tantos millones de pesos, eh, y que de pronto lo que haces es ampliar la, 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 la avenida en realidad, ¿no? Porque Estamos muy acostumbrados en la Ciudad de México a paros intempestivos de automóviles, ¿no? Entonces el de atrás siempre es incómodo, por supuesto. Uh -huh. Y así es como ha funcionado Mazarik, ¿no? Entonces, cuando se hace la bahía, en teoría es para liberar dos carriles de circulación, para siempre mantenerlos libres, ¿no? Entonces, si es priorizar el, el, el manejo del automóvil y no priorizar la movilidad del peatón. Pero algo tienes que hacer, ¿no? Robert? Algo tienes que hacer. Es que si pero no, ¿qué si se no puede hacer? Resuelves. La zona tiene parquímetros. Sí. Y esto hace muy distinto de otras zonas que no los tienen. Si tiene parquímetros, normalmente vas a encontrar a menos de 100 metros un lugar. Eh, eh, libre en donde tú te puedas estacionar. Uh -huh. Ciertamente está más lleno de Mazarica hacia el sur, pero de Mazarica hacia el norte tiende a haber más lugares. Sí. ¿no? Entre Mazarica y Horacio tiende sí. a haber más lugares. Entonces es buscar un lugar. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la gente se estaciona 
y camina. Si esto es muy agradable, en lugar de comprar en una tienda, compran en tres tiendas. No, no, de acuerdo. Esto va cambiando la, también la perspectiva Pero, de ciudad. Entonces, a ver, no, no entiendo. La protesta es porque se destruyó Braecha, es en contra de las bahías. Es, es en no, contra, no, no, no me queda claro. Es en contra de las Virgilio, bahías Roberto. y por qué. Eh, bueno, entre un, es uno de los motivos. ¿eh? Mm. Son, son dos, tres, tres ah, cosas de la agenda y tres, cuatro consignas que, que traemos los vecinos. Eh, a nosotros se nos vendió un proyecto de prioridad peatonal, el cual apoyamos, el cual no incluía bahías vehiculares, ni tampoco incluía Ballet Park. ¿Estás seguro? Claro. ¿Están seguros? Nosotros sí, eh, tuvimos reuniones con la Autoridad del Espacio bueno, Público y, y con la propia delegación y violaron acuerdos que tomaron con, con la propia voz de Polanco y con, con otros vecinos, ¿no? No nada más con, con la asociación que, que preside Maite de las Rivas, a quien, a quien tú conoces. Sí, sí. Eh, violaron estos, estos acuerdos. Nosotros propusimos bahías vehiculares, ciertamente sabemos de la necesidad que existe de adultos mayores, de carga y, y descarga de mercancía, eh, personas eh, con alguna discapacidad y propusimos que las vallas se, se ubicaran en, justo en la proximidad de las esquinas sí. en calles transversales, en lugares en donde actualmente ya existe un cajón de estacionamiento y que es regulado por Ecopark Roberto. Yo conocí el, el, eh, un par de, de etapas del proyecto ejecutivo ¿no? y en la etapa inicial el, el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta sí había previsto bahías uh -huh. y sí fue la postura de algunas autoridades y de algunos comerciantes el defender las bahías. Y la postura de la delegación, cuando menos en discurso, era no, no queremos las bahías. Mi recomendación, yo tuve alguna colaboración, ¿Sí? nunca, nunca contratada finalmente por la delegación, pero tuve alguna colaboración con la delegación Miguel Hidalgo. Eh, la postura que me decía, no, si no queremos las bahías, y yo mi opinión siempre fue, no debe haber una sola bahía, ¿no? ni siquiera ni una. hoteles, ¿no? ¿no? Todo se puede resolver, porque los, los dos hoteles que hay en Mazarik Y cuando llegas esquina. a un hotel, ¿cómo le haces para bajar Entonces, tus Tienen maletas. esquina, entonces lo que podemos hacer es eh. que el, dos cajones eh. este, contiguos al hotel se reservan para el hotel. Y si sí existe la figura Exacto. para reservar, es PATR, permiso administrativo. ¿Y todavía se puede lograr eso o es ya una, pues yo espero que sí. una demanda Nos, imposible? Yo espero que sí. sí. Nosotros hablamos con la, la actual Autoridad del Espacio Público porque también hay un cambio sí, sí, sí. De, de mando este, de, de, en, la, en la CEDUBI. Y, este, y habíamos quedado de, de realizar un recorrido, por eso nos, nos sí. sorprende el que hayan decidido hacer las obras y aparte iniciar las de, de, trabajos nocturnos mm. dándole una rapidez que nunca habíamos visto a este tema para dejar planchadísimo ese mm. tema de las bahías. Y entonces, entonces lo del domingo, si no repites, domingo, ¿qué es exactamente? Domingo, seis y media de la mañana, la cita es en el Museo de Antropología, en la línea de meta, bueno, donde finalmente partirá la carrera atlética. ¿Y ahí qué quieren hacer? Eh, vamos a... No, no vamos a bloquear la carrera, no, sí. no, no, no pensamos. Que leíamos por ahí que van a tratar de reventar no, la carrera. No, 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 para nada, para nada. El comunicado que, que enviamos lo, lo indica eh, muy bien. Eh, simplemente llevar nuestra voz, llevaremos nuestras mantas, entregaremos este algún. Pero no van a bloquear la carrera. Pero no vamos a sí, bloquear no, de ninguna manera. forma. Y buscar al delegado, ¿sí? Buscaremos evidentemente al delegado. Entregarlo pues ahí vamos a estar a ver cómo, cómo les va. Y vamos Gracias. a seguir este tema, Omar. Sí, claro, no, sí. no lo teníamos en registro. El de, el, el de las bahías. Y el de las bahías y el del desarrollo urbano está sin control ahí en la zona, ¿no? La, la, la serie de construcciones ilegales que están permitiendo no. tanto CEDU y como la propia delegación. Es... Pues seguimos, seguimos platicando. Gracias. Y a ver, a ver qué pasa el domingo 6 y media de la mañana ahí en la... 